ஹாய் குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ப்ளஸ் ஒன் யூனிட் எயிட் ஹீட் அண்ட் தெர்மோடைனமிக்ஸில் அந்த மேயர் சிலேஷன் எப்படி டெரைவ் பண்ணுறது பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் மெயினாக நம்ம ஃபஸ்ட் இமேஜின் பண்ண வேண்டியது அந்த ஐடியல் கேஸ் இந்த கண்டெய்னர் அந்த ஐடியல் அண்ட் ஐடியல் கேஸ் இந்த கண்டெய்னர் வித் அந்த நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் அந்த வால்யூம் ப்ரெஷர் அண்டு டெம்பரேச்சர் இதில் ஃபர்தர் ரெண்டு கண்டிஷன் அசீவ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து அந்த கேஸை வந்து கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஹீட் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து அதே ஐடியல் கேஸை வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறாங்க அந்த டயக்ராம் தான் அது சார் டாப்பில் இருக்கிறது வந்து அந்த ஐடியல் கேஸை வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் ஹீட் பண்ணுறது மேலே ரெண்டு லோடு இருக்கு இல்லையா இந்த இது இதை மீன் பண்ணுது செகண்ட் கிராம் வந்து அதே ஐடியல் கேஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பின் மூலமாக லாக் பண்ணிவிட்டு ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் இது வந்து மெயின்டைன் பண்ணி ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபர்தராக அந்த பின் போட்டு லாக் பண்ணுறதுனால அதுக்கு மேலே வந்து அந்த கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷருக்கான டயக்ராம் செகண்ட் ஒன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்கான டயக்ராம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து ஐடியல் கேஸை நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது டிடி அளவுக்கு ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் மேலே அந்த பிஸ்டனில் அது எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்காது கேஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் பாசிபிலிட்டியில் ஸோ எக்ஸ்பேன்ஷன் இல்லாமல் இங்கே ஒர்க் டன் கிடையாது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்லி இன்டர்னல் எனர்ஜி மட்டும் அதில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபார்முலாவில் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜி டியு இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ கேபிட்டல் சி சஃபிக்ஸ் வி இன்டு டிடி அதில் மியூன்றதுனால நம்ம நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த ஐடியல் கேஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட மோல் வேல்யூ அண்ட் சி சஃபிக்ஸ் வின்றது என்னென்னா மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் அடுத்து டிடின்றது என்னென்னா அந்த சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் அது இன்க்ரீஸ் இன் டைம் டெம்பரேச்சர் ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்ளை பண்ணிட்டாங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் அதே ஐடியல் கேஸை ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அப்பயும் வந்து டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இதில் ப்ரெஷர் தான் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ என்ன ஆகலாம்னா அந்த கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலாம் ஸோ வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகலாம் அதே மாதிரி ஒர்க் டனும் நடக்கும் ஏன்னா ஒர்க் டன் என்னது நம்ம சம் எனர்ஜி கொடுத்து இல்லை ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த சம் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகிறதா என்னது ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இல்லை ஃபோர்ஸ் இன் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் தான் ஒர்க் டன் மோ ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது நம்ம பாட்டமில் உள்ள ப்ரொவிஷன் மூலம் என்ன பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளே அந்த கேஸ் வந்து எனர்ஜி எடுத்துகிட்டு அது கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் மட்டும் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதனால் ஸோ அங்கே சம் வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால ஒர்க் டவுன் நடக்குது இங்கே ஸோ இதனால் ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் இதுக்கான ஈக்குவேஷன் வந்து ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி சப்ளைட் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு கேபிட்டல் சி சஃபிக்ஸ் பி இன்டு டிடி இங்கே சி சஃபிக்ஸ் பின்றதை மீன் பண்ணுதுன்னா மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் ஸோ இங்கே ஒக் டன் நடக்குதுன்றது எப்படி ரிலேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஒக் டன் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு டிவி நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு நான் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்துருக்கோம் யூனிட் டூலேயும் ஒக் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லை ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் இங்கே ப்ரெஷர்ன்றது ஆக்சுவல் என்னது இங்கே தெர்மோ டைனமிக்கில் வந்து டைனமிக்ஸில் ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் ஸோ ப்ரெஷருக்கான ஜா நார்மல் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா தான் அண்டு வி பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் ஸோ ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஏரியா வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆகிடும் யூனிட் போட்டிங்கன்னா அடுத்து வால்யூம் பார்த்திங்கன்னா அது மீட்டர் கியூப் ஆகிடும் ஸோ மீட்டர் கியூப் மீட்டர் ஸ்கொயரை வந்து கேன்சல் பண்ணுறப்ப ஃபைனலாக ஃபோர்ஸ் இன்டு அந்த மீட்டர் அந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் யூனிட் ஸோ இந்த ரெட்டாக வந்து இது வந்து அந்த ஒர்க் டன் தான் மீன் பண்ணுது ஸோ ஒர்க் டன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த திருமண டைனமிக்ஸ் எழுதுறப்ப வந்து பி இன்ட்டு டிவி எழுதுகிறாங்க அண்ட் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் திரும்ப டைனமிக்ஸ் வி நோ தட் அந்த அப்ளைடு ஹீட் எனர்ஜி என்ன மாறும் இன்டர்னல் எனர்ஜி கொஞ்சம் வரும் ப்ளஸ் ஒர்க் டனாக மாறும் அதான் வந்து எழுதுகிறாங்க அடுத்த எக்வேஷனில் டிவி ப்ளஸ் டபிள்யூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ளைடு எனர்ஜி எனர்ஜி கியூ சார் நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒன் அடுத்து டூ டூவ
அந்த கேஸ் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ஆர்டி இதில் ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அந்த பி இன்ட்டு வி ஒன்று வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகலாம் இல்லை ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஸோ பிடிவி சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ப்ளஸ் வி இன்ட்டு வி ஃபிக்ஸடாக வச்சுட்டு ப்ரெஷர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் டிபி வி இன்ட்டு டிபி ஆனால் இந்த கண்டிஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டாவது கண்டிஷன் படி ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட்டாக வைக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு டேமில் வந்து செகண்ட் டேம் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ பிடிவி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூஆர் டிடி ஸ்பெர் தட் கேஸ் லா அந்த ஈக்குவேஷன் படி மியூஆர் டிடி ஸோ முந்தின ஸ்டெப்பில் இருக்கிற அந்த பிடிவி மேலே என்ன பண்ணலாம் நம்ம வி கேன் ரீப்ளேஸ் திஸ் மியூஆர் டிடி ஸோ ஆல்ரெடி மியூ இன்ட்டு சிபி டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ இன்ட்டு சிவி டிடி ப்ளஸ் பிடிவிக்கு பதிலாக மியூ ஆர் டிடி ஸோ மூணு டேம்லேயும் வந்து மியூ இருக்கிறனால அந்த காமடா மியூவை நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் கேன்சல் ஸோ சிபி டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி டிடி ப்ளஸ் ஆர் டிடி அண்ட் இப்போ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மூணு டேம்லேயும் வந்து டிடி அந்த டெம்பரேச்சருக்கான டேம் வருது அதையும் நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் தென் வி ஹவ் சிபி இஸ் ஈக்குவல் டு சி சப்பிக்ஸ் வி ப்ளஸ் ஆர் அண்ட் ஸோ வேர் சிபி சிபி ரெப்ரஸன்ஸ் மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் அண்ட் சிவி ரெப்ரஸன்ஸ் மோலார் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் இது அதே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி தராங்க சிபி இந்த ரெண்டு ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி லெஃப்ட் சைட் கொண்டு தராங்க ஸோ சிபி மைனஸ் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அந்த கேஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கான டேம் ஸோ இதில் எதுவும் மீன் பண்ண வர்றாருன்னா மேயர் வந்து எப்பவுமே வந்து அந்த கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் இருக்கிற கண்டிஷனில் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குன்றாரு ஸோ சிபி மைனஸ் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் இதுதான் அந்த முக்கியமான மேயர்ஸ் ரிலேஷன் தேங்க்யூ